తెలుగు తాతాలో ప్రస్తావించబడింది కదా మరణాత్మిగా విషయాలైన ఆయన అవసరమా అని సామాన్యమైన సరాసరి క్రైస్తవ లేఖన విద్యార్థి తన మనస్సులో ప్రశ్నించుకోవచ్చు అయితే తెలుగు తాతాల మొదటి గ్రంథం ఒక రాసుల వైఖరి రాయబడింది తాను అలాగే అర్థికుల వైపు నుండి రాయబడింది తాను అలాగే ప్రవర్తన వైఖరి నుండి రాయబడింది కాదు దేవుని మందిరంలో రకరకాల ప్రజల యొక్క ప్రాధాన్యత పరిచయ ధర్మాల గురించి పరిశుద్ధాత్ములు వకాడించడానికి చేసిన అద్వితీయమైన ప్రయత్నం తెలుగు కాలంలో మొదటి గ్రంథం ఈ పుస్తకం అసమానమైనది కనీసం ఐదు కారణాలు మనం గ్రహించవచ్చు మొదటిది నాగరించి బయట అంతటిలో ఆరంభంలో దీంట్లో వివిధ ఛాయలు జీవియాలజీ వంశావళం గురించి ప్రస్తావించబడింది ఆది కారణం ఐదో అధ్యయన ఒక వంశావళి లుకాస్ వార్తలో ఒక వంశావళి ఇలా వంశావళం గురించి బయట రాయి సందర్భాల్లో రాసారు కానీ తొమ్మిది అధ్యాయులు ఆరంభంలోని వంశావళం గురించి రాయాల్సిన అవసరం ఉందా ఎందుకు అలాగ రాశారు అంత అవసరమా భవిష్యత్ ప్రాక్టికల్ గా మీరు ఆలోచించండి నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతా మీరు అనుకున్నప్పుడు బయట వదిలేటప్పుడు తెలుగు తాంతలో మొదటి గ్రంథానికి వచ్చిన తర్వాత నాకు తెలిసి చాలా మంది తొంభై శాతం మంది ఆ తొమ్మిది అధ్యాయాలు స్కిప్ చేసి ఉన్నారంటే తప్పు కాదేమో ఎందుకంటే అన్ని పేర్లే జీవియాలసే అది ఒక్కొక్క పడతాను మనకి అంత పడతాదు అర్థం కాదు కానీ ఎందుకు ఆయన రాసేదు ఇంత అవసరం ఏమొచ్చింది అని అనుకుంటాం దానికి సభ ఆఖరించాయి ఆఖరించాయి ఏంటి దేవుని అదే కట్టబోతున్నారు కట్టేవాడు కట్టేవాళ్ళు ఎక్కడ పుట్టాలి సవాల్ మొదటి తొమ్మిది అధ్యాయులు జరుగుతారు మొదటి గ్రంథం దైవ సంతతులు పుట్టిన వాళ్ళని దేవాలయం కట్టుతారు అది తెలుగు తాంతల మొదటి గ్రంథం యొక్క సారాంశం దైవ వంశావళిలో లేకపోతే గొప్పదైన ఘనమైన దేవాలయాన్ని కట్టిన వారికి పాలు లేదు ఇది పాత నిబంధన ఇప్పుడు కొత్త నిబంధన ఏంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తం ద్వారా కలగబడి శుద్ధీకరించబడిన వారు పరిశుద్ధపరచబడిన వారు దేవుని ఆత్మ మందిరముగా ఆత్మ సంఘముగా వారు కట్టబడుతున్నారు యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం ద్వారా కలగబడకుండా పాప క్షమాపణ పొందకుండా వారు మనసు పొందకుండా జీవితాన్ని మార్చవచ్చు యేసు క్రీస్తు ప్రభు అప్పగించుకోకుండా సిలువ రక్తం చేత కలగబడకుండా జీవిత యొక్క సంఘములో వారు వారి భాగస్థులై ఉన్నారు అనేది తపోహ మాత్రమే అది మతం ఇచ్చే భవిష్యత్ సలహా కావచ్చు ఆయన బయట చెప్పే ప్రబోధము అది కాదు యేసు ప్రభు యొక్క ప్రశస్తమైన నిర్దోషమైన నిష్కడకమైన గొర్రె పిల్లల క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడి పరిశుద్ధపరచబడి పాప క్షమాపణలోని రక్షణ నిచ్చేది కలిగి ఆ గొప్ప రక్షణ అనుభవించి చెప్ప శక్తి మనం మహిమాయుక్తమైన సంతోషం భావాలంలో ఉదయమంత వ్యాపించబడుతూ ప్రభు కొరకు నిశ్చితంగా జీవించి నిశ్చితమైన రాజ్యం కొరకు సిద్ధపడే దేవుని కుమారు కుమార్తె దేవుని కట్టే సంఘములు క్రీస్తు నిర్మిస్తున్న సంఘములో వారి వారు అది ఎదురు తాతల మొదటి గ్రంథానికి కొత్త నిబంధన చెప్పే ఆమె తండ్రి ఇప్పుడు మొదటి తొమ్మిది అధ్యాయులు ఎదురు తాతల మొదటి గ్రంథములు ఈ వంశాలను గురించిన ప్రస్తావన చేయబడింది కనుక ఇది అసమానమైన పుస్తకం మనం పరిగణించడానికి మనకు దోహదపడుతుంది రెండవ సంగతి ఈ ఎదురు తాతల మొదటి గ్రంథంలో ఎరుషులేములు ఎవరు స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్న శరి దర్శన జరుగుతుంది మూడు ఐదు రాజు పది పదకొండు పన్నెండు ఎవరు ఎరుషులేములు స్థిరపడటానికి ఉండటానికి కాపాడుకుంటానికి నివాసం ఉండటానికి ఇష్టపడ్డారు వారే దేవాలయం కట్టడానికి ఆ అర్హులు గాను బాధ్యులు గాను ఆ పనులు నిమగ్నం అవడానికి దేవుని అనుమతి పొందిన వారి కన్నా మనకు నాపకం చేయబడుతుంది అలాగే దేవుని యొక్క సంఘంలో 
ఉన్నప్పుడు ముంగుర్తుగా ఉందంటే తప్పు కాదేను నాలుగవ కారణం ఇక్కడ సాతాడు దావిని వాడుకుని ఒక పొరపాటు చేయడానికి ప్రేరేపించినప్పుడు ఆ పొరపాటు నుండి క్షమాపణ కొద్ది ఆధ్యాత్మికమైన ఆశీర్వాదం సిద్ధపరచబడినట్లుగా దేవుడు ఆయన్ను చక్కగా వాడుకున్న తీరు శ్లాఘనీయంగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఐదోది ఆఖరిని దావిని ఇస్తున్న ప్రార్థనలు బైబిల్లో చాలా గ్రంథస్థులు చేయబడ్డాయి ఇంకా కీర్తనంలో ఇప్పుడు కొన్ని విశ్లేషణాత్మకమైన సంఘంలో తిరుగుతాంతర మొదటి గ్రంథం ఎందుకు అసమానమైనదు మనం చూడటానికి ఆరంభించినాం దావీదు తన అవసరాల కాలంలో చెప్పిన చివరికి ఇంకోలు వర్తమానం ఏంటంటే దేవుని మందిరాన్ని గురించి తనకు కలిగిన ఆశ మక్కువ దేవుని మందిరం పెట్టా ఇది నేను వాడిన పథం కాదు మక్కువ అనేది దావీ వాడిన పథం ఇల్లు తాతల మరికలను ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఆ పథం ప్రస్తావించబడింది తనకు కలిగిన మందిరం పెట్ట ఆసక్తి చివరి మాటలుగా పొందుపరుస్తున్నాడు సాధారణంగా నేను ఈ మాట అంటే దయచేసి నన్ను మనించండి మనకు కూడా ఆకలి తెలిసిన తర్వాత చివరి మాట ఏం చెప్తారో చెప్పండి కదా అంటే ఏం చెప్తాం నేను వెయిన్ తర్వాత ఆసక్త బాగా చూసుకుంటే నాకు కాదు నాకు ఏం లేదు ఏం చూసుకోవాల్సిన పర్లేదు ఉండేవాడు ఇల్లు బాగా చూసుకోండి కారు బాగా చూసుకోండి కుటుంబాలు ఉండేవాళ్ళు భార్య పిల్లలు అందరిని బాగా చూసుకొని అంటారు ఈయనకి కూడా కుటుంబం ఉంది ఈయనకి కూడా భార్య పిల్లలు ఉన్నారు ఈయనకి కూడా రాజ్యం ఉంది ఈయనకి కూడా అధికారం ఉంది నేను పోయిన తర్వాత నా కుమారి రాజ్య అధికారంలో ఇంకా రావాలా ఇంతమంది కుమారులు సుగమోద రావాలా అనే దైవికమైన సంకల్పమే కానీ ఆఖరి మాటలు అవి కావు ఆఖరి మాటలు నా ఇంటి బాగా అలాగే ఇంటాక్టిక్గా పెట్టండి దాన్ని యూజియల్ గా మార్చండి అని చెప్పే మాటలు కాదు ఏ దేవుడైతే బరువు గట్టులో ఉన్న ముందు తీసుకుని వచ్చి సంప్రాప్తం చేసినాడు ఏ దేవుడైతే తన అభినందించినాడు ఏ దేవుడు నలభై సంవత్సరాలు ఇచ్చినాడు వాళ్ళని సురక్షితంగా పరిపాలించడానికి అవకాశం ఇచ్చాడు ఆ దేవుడిని వాస్తవం కొరకై సంకల్పించినాడు కనుక దాని పరికైన వ్యక్తి దాని పరికైన సామాగ్రి దాని పరికైన మనుషులు దాని పరికైన మనుషులు దాని పరికైన సమర్పణ దాని పరికైన విశాఖ దాని పరికైన దాని పరికైన భవిష్యత్ వైభవాన్ని అందరికీ సమకూర్చున్నట్లుగా దేవుడు నా ఉదయమందు భావించినాడు కనుక ఇస్రాయల్ జనమా ఇది నా ఉదయం కోరిక ఏమంటారు ఆ తర్వాత జరిగిన సంగతి నాకంటే మీకు బాగా పరిచేది రాతల మొదటి గ్రంథన తిరుగుతాతల మొదటి గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిది ఆయుష్యం పరాక్రమాలయం మనుషులు కాదు దేవుడే అనుకోవాలి బహుశా అక్కడ కూడా వ్యతిరేకించేవాడు ఉంటారు ఆ దినాలు ఏంటే సొంతాన్ని కట్టుకుంటున్నాడు బహుశా తాగిన తర్వాత ఇలాగే ఉండాలని అనుకుంటున్నాడు ఇలాగ రకరకాలుగా మాట్లాడేవాడు ఉంటారు ఎప్పుడైనా ఒక మంచి పని చేసేటప్పుడు ఆ మంచి పని విమర్శించేవాడు ఖచ్చితంగా ఉంటారు దానికి ఉదయాలు స్టార్ట్ అయినా కూడా 
అలాంటి విమర్శల నుండి అయితే మిన్నాయి దేవుడు ఆయన ద్వారా కట్టాలని సంకల్పించిన ఆఖరి కొరకే ఇస్రాయిని సులభోన సమక్షములో పొరమాయించిన సంగతి ఈ అధ్యాయంలో ప్రస్తావించబడిన విషయం మనకు తెలుసు కనుక ఈ పని తెలుగు రాసినారు ఈ పని బహు గొప్పది ఇంగ్లీష్ ద వర్క్ ఈస్ గ్రేట్ గొప్పది అంతే బహు గొప్పది అసలు రెండు అధ్యక్తులు రెండు విశేషణ పూర్వపద కర్మరాయ సమాచారం ఉన్నప్పుడు ఆ విశేషణం నిబడీకృతం అవుతుంది ఇది తెలుగు బైబిల్ పద ప్రయోగం అసలు దేవుడు తెలుగు బైబిల్లో లేదా తెలుగు పదాలతో సంపద బైబిల్ పండితి ఇలా వాడటానికి బహుశ సంబంధించినప్పుడు అందుకే బహుమానుడిగా బైబిల్లో రెండు విశేషణాలు ఒకే దగ్గర చెప్పబడుతూ ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ లో మాత్రం అలాగే రెండు విశేషణాలు ఒకేసారి చెప్పబడతారు భవిష్యత్ భాష కన్నా పరిమితే కాని ఇక్కడ తెలుగు భాష కన్నా అపరిమితం బట్టి బహు అనేది విశేషణమే గొప్పదనేది కూడా విశేషణమే కనుక బహు ప్లస్ గొప్పది రెండు వాటి పనికి ఎంత ఉదాత్తమైన ఉద్దేశాన్ని పశుదాత్మయుడు అప్పగించాడు విద్యార్థి లేని వారికి గ్రహింపులోకి వస్తుందంటే తప్పు కాలేదు విద్యార్థులు అంటే చదువుకుని వారని కాదు ఇక్కడ అర్థం దైవవాక్యాన్ని పండించే వారని అర్థం కనుక దేవుని మందిరం యొక్క కార్యక్రమాలు నిర్మాణం పాత నిబంధనలు గొప్పది మాత్రం కాదు బహు గొప్పది గొప్పవి చాలా ఉన్నాయి బహు గొప్పవి అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఏంటి బహు గొప్పవి అవి ఇప్పుడు నేను చెప్పడానికి ఆరంభించలేదు కానీ ఆ గొప్ప పని కొరకు అయినా బహ గొప్ప పని కొరకు అయినా ఏం అవసరమైనాయి మన సంగతి ఏంటి ఇలాంటి కొన్ని విషయాలు ఇది నాకు మనం వాక్యం ఆధారం చేసుకుని తిరుగుతాంతర మొదటి గ్రంథంలో నుండి పరిగెరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఈ మొదటి సెషన్ లో ఈ బహు బహు గొప్పదైన దేవాలయం కంటే దాని వరకు అవసరమైన మొదటి ఏంటంటే స్థలం ఏ పని చేయాలన్న స్థలం కావాలన్నారు గ్రేస్ వాక్ బహు గొప్ప పని కొరకైన స్థలం స్థలం లేకుండా కట్టడం అనేది కుదరదు దాన్ని కట్టలేదు అది పాత నిబంధనలు ఇప్పుడు కొత్త నిబంధనలు వీ ఆర్ నాట్ ప్లేస్ సెంటర్ టీమా బట్ పర్సన్ సెంటర్ టీమా మనం ఒక స్థలాన్ని కేంద్రంగా చేసుకున్న వారు కాదు వ్యక్తిని కేంద్రంగా చేసుకున్న వారు ఆ వ్యక్తి యేసు క్రీస్తు ప్రభు అందుకే మద్దతు వార్త పదహారు పద్దెనిమిదిలో యేసు ప్రభు అన్నాడు అవి మీరు వేడి మంచి చదువు చెప్పాలి అనే శ్లోక ఏడ్చి ఈ వర్ణ మీద నా సంగమన కళ్ళను పాతాళ ఒక ద్వారములో దాని ఎదుట నిల్వ నేరము ఈ మొదటి సెషన్ లో ద ప్లేస్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ వాక్ ఆ గొప్ప పని కొరకైన స్థలాన్ని గురించి చూడటానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం స్థలం అంటేనే ఇక్కడ చెప్పబడిన ప్రస్తావన మనకు తెలుసు దేవుడు దావిని సిద్ధపరిచి ఒక స్థలాన్ని దేవుని మందిరం కట్టడం కొరకు ఏర్పాటు చేసినట్లు వాటితో మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఆ స్థలమే ఒక కళ్ళం ఓ నాలుగు కళ్ళము ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఎనిమిదిలో చెప్పాడు బిందుతాంతర మొదటి గ్రంథంలో కళ్ళము అనంటే గ్రామాల నుండి వచ్చిన వాళ్ళకి ఒక పరిచయం ఉంటుంది బహుశ పట్టణాల నుండి వచ్చిన వారికి అంత ఎక్కువ తెలియకపోవచ్చు కళ్ళము అంటేనే చాలా కఠినమైన స్థలము కళ్ళాలు ఊరిలో ఉండవు ఊరికి వనపడి ఉంటాయి అంటే ఊరికి దానికి అటాచ్మెంట్ ఉండదు అటాచ్మెంట్ ఉంటే అది కళ్ళం కాదు డిటాచ్మెంట్ ఉండదు సంగము కూడా కట్టబడటానికి లోకముతో అటాచ్మెంట్ ఉండదు లోకముతో డిటాచ్మెంట్ ఉండదు లోకముతో ఏదైతే డిటాచ్మెంట్ ఉంటుందో దాని దగ్గర ప్రభు కట్టాలని కోరుతున్నాడు పాతని బంధంలో ఇలాంటి కళ్ళాలు కొన్ని ప్రస్తావించబడ్డాయి నేను ఒక ఐదు విషయాలు మాత్రమే మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని కోరుతున్నాను మొదటిది ఆది కళ్ళం యాభై వచ్చాయి జెనిసిస్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీ వాస్ లెవెన్ ఆది కాండం యాభై వచ్చాయి పదకొండవ వచ్చిన ఆది కాండం యాభై వచ్చాయి పదకొండవ వచ్చిన అది కూడా నేను చూద్దా యోధాను నాకు అవతలనున్న అటలు కళ్ళమనుందాకి చేరి 
అక్కడ ఒక ఘోరముగా అంగదాక్షిని అతడు తన తండ్రిని గురించి ఏడు దినములు దుఃఖము సంపెను ఇది మనకు తెలిసిన సంగతి యాకోబు ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిన తర్వాత యువసే ఆయన ముఖ మీద పడి ఆయన గురించి ఏడ్చి ముద్ద పెట్టుకున్నాడు సుగంధ ద్రవ్యాలతో ఆయన దేహాన్ని భూస్థాపన కొరకు సిద్ధం చేయమని తన పరిచారకులైన వైద్యులకు ఆజ్ఞాపించిన సంగతి మనకు పరిచయం ఎంబావ్మెంట్ భవిష్యత్ మొదటి ఇక్కడ జరిగింది ఐపీ ఎంబావ్మెంట్ అనేది చాలా ప్రసిద్ధి సుప్రసిద్ధి ఒకసారి వాడు బాడీ అంటే చనిపోయిన దేహాన్ని ఎంబావ్మెంట్ చేస్తే అది పుడిపోవడము లేదా పాడైపోవడం అనేది చాలా అరుదు అలాంటిది తన తండ్రి దేహానికి ఆయన చేయించినాడు ఆ తర్వాత పాత పెట్టడానికి దేవుడు ఎందుకు ఆయన ఐదుగులు అనుమతించలేదు ముందే అర్థం చెప్పేశాడు నన్ను మాత్రం పొరపాటు ఆ ఇంట్లో పాత పెట్టదు మా వాళ్ళ అంత మా దేశంలో ఉన్నారు కనుక నువ్వు అక్కడికి తీసుకెళ్లి పాత పెట్టాలా దీన్నే నిజంగా అన్నాడు మొదటి అడిచాడు నా పిల్లలు సమాధానం స్థలము పాడైపోయి ఉండగా నేను ఏడ్చుగా విచారించగా ఎలా ఉంటాను కనుక ఆ పిల్లలు సమాధానం స్థలములోనికి దేవుడు మన రాష్ట్ర యాకులు కూడా తీసుకుని వెళ్ళాలని సంకల్పించిన మీరు ఇస్తారండి కొడుకు ప్రధానమంత్రి అయితే నాన్నగారు చనిపోతే ఏడు రోజులు ఏడ్చిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు రాలేని చాలా పనులు ఉన్నాయి మీరు వెళ్ళి పాత పెట్టండి అని చెప్తారు అమెరికాలో ఉన్న మన కొడుకులు కూతుళ్ళే ఇక్కడ రావడానికి కష్టం ఎవరైనా అమెరికాలో నుండి నైట్ పెట్టి అవ్వడం మీరేం బాధపడద్దండి వేరే దగ్గర కూడి విన్నా కూడా బాధపడద్దండి వాస్తవాలు బయటగా రాయబడ్డాయి కనుక నేను చెప్తాను ప్రయత్నం చేస్తా విషయాలన్నీ నాకంటే మీకు బాగా పరిచయం కానీ ఒక ప్రధానమంత్రి హోదాలో ఉన్నా కూడా తండ్రికి తండ్రి స్థానం ఇచ్చినాడు అందరికి అనుస్థానం ఇచ్చినాడు రాజుకు రాజు స్థానం ఇచ్చినాడు అన్న స్థానాన్ని కూడా ఆయన తీసుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు బైబిల్లో రాయబడింది ఆయన భూస్థాపనకు వచ్చినాడు అట దగ్గర కమల దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత వాడు చాలా బాధతో ఏడ్చినట్లు ఇక్కడ ప్రస్తావించబడింది అడ్డు అంటే అర్థం ఏంటంటే తాగు ముందు అని అర్థం మాడం ముందు దీన్ని బహుశ అపస్థైన పౌరు కొరత రాసుకు మొదటి పత్రిక పదిహేను అధ్యాయంలో ఓ మాడమ్మ నీకు లేకడ సమాధిని విజయం ఎక్కడ మాడమ్మలో పాపము పాపము కన్న పదము ధర్మశాస్త్రము అనేది కామెంట్రీగా రాసినట్టే తప్పు కాదేమో ఆ మాడం ముందు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఆ కలము ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళు ఎంత వినిపించినట్టు వాక్యంగా మనం చూస్తాం అంటే యువసేవకు వా నాన్న మరణము లేదా వా నాన్న సమాధి తన రాజ్యం కంటే ఎక్కువైంది కాలేదు లేదా ఇంకోసారి ఇలాగ చెప్తా దాని కంటే ఎక్కువైంది అందుకని ఆ రాజ్యాన్ని ఆ ప్రజలను వారందరినైనా వదిలేసి తన తన సమాధి కొరకు వచ్చినట్టు మనం చూస్తున్నాం తల్లిదండ్రులు అంటే యువసేవికి అంత వల్లమాలి అభిమానం అది యువసేవులు ఎలా ప్రేమించినాడు యువసేవు తన తండ్రిని కూడా అలాగే ప్రేమించినాడు యువసేవు బ్రతికున్నా కూడా చనిపోయినాడు అని వాళ్ళ సహోదరులు చెప్పినప్పుడు బయటలో రాయబడింది నేను బ్రతకటి కంటే సహోదరం వేలు ఆ దాంట్లో ఆయన బాధపడ్డాడు ఆయన ఓదార్చడానికి ఎవరు తరగతి కాలేదు నా రకం కూడా తెలిపోయే ఇక నేను ఎందుకు బ్రతకాలా అన్నట్లుగా యాకో ముక్కు మిలిపోయినట్టు వాక్యం మనం చూస్తున్నా ఇప్పుడు అదే తండ్రి కాలం చెందిన తర్వాత యువసేవు కూడా బహుఘోరముగా అంతలాచ్చినారు సాధకమైన తల్లిదండ్రులు అలాంటి స్థానములు ఉన్నప్పుడు చూస్తే కనీడు రావు చదవ అలాంటి కఠిన హృదయాలు ఇప్పుడు ఉన్నారు ఇంకా మన వాళ్ళు పై పెంచు చాలా సమయం ఏం చెప్తారంటే చనిపోయిన తర్వాత దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు కదండి మనం ఎందుకు గెడిచదని ఈ సంగతి చూసేపు తెలియదండి ఆ కొత్త దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు అని తెలుసా తెలియదా చెప్పరేంటి మనందరికంటే ఆయన వాక్యం బాగా తెలుసు మనందరికి కనుక తెలుసు ఆయన తెలిసిన దాంట్లో అంత విస్మత కూడా మనకు తెలియదు మరి ఎందుకు ఏడ్చాడు బాబు ఘోరంగా చదరంటి ఎందుకు ఏడ్చాడు కొంతమంది ఇలాంటి చాందస్వాదులు బయలుదేరారు నీ ప్రేమైన వాళ్ళు నీతో ఉన్న వారి లోకాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు ఏడుపునే దాని ఫీలింగ్ కూడా వస్తుంది ఇట్స్ ఎమోషనల్ ఫీలింగ్ మీకు ఎలాంటి కన్ఫర్మ్ ఏడుస్తున్నారేంటి యువసే ఏడ్చాడు మీకు తెలుసుగా నాకు తెలిసి బయలుదేరి యువసేపు ఏడు కనీసం ఏడు సార్లు వేస్తాడు ఓ ప్రధానమంత్రి ఏడు సార్లు ఏడుస్తాడండి చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు టీచర్లు ఆయన ఉద్యోగాలు చేసేవాడు ఎవరు రాలేంటి రోజులకి ఎలా గెడిపోచ్చిందండి ఆయన జీవితం అంతా దాంట్లో రీల్ గా జరుగుతుందండి 
అదే తన తల్లి లోపల తాను చూసుకున్నాడు నా తల్లి నా కొరకు రంగు రంగుల చోట్ల అయితే ఆయన వేసే ఇప్పుడు నాకే వదిలిస్తాడు నా తల్లి నా సహోదరుల కొరకు భోజనం తీసుకోమని చెప్పాడు ఇప్పుడు నాకే వదిలిస్తాడు నా తల్లి నా ఒక కొరకు నేను బండ నేను పంపించిన నైతికులు అని ఇప్పుడు నేను ఎవరమ్మని చెప్పాలా నా దగ్గర నా కొరకు సమస్య అనే దాత వస్తాడు ఇప్పుడు నాకు ఎవరు దారం వస్తారు నేను ఏమి లేని పరిస్థితిలో ఉన్నా కూడా నా తండ్రి నన్ను పడించుకుని ఇలా కొన్నాడు ఇప్పుడు నాకు ఎవరు ఇస్తాను బహుశా తండ్రికి ఇంతమైన ఇంత ఘనమైన పెట్టుకోదు బాబు నిబంధనలో ఆరంభంలో ఎవరు తెలియలేదంటే తప్ప కాదండి తెలుగున చూడలేని క్రైస్తవులు ఇక్కడ చాలా మంది కూర్చొని ఉన్నారు కొంతమంది ఆన్లైన్లో కూడా పెట్టినారు ముఖ్యంగా విశ్వాసులు మనసాహాసం తెలియని వాళ్ళు చేసే చాత ఘోరమైన పాత్రలు ఒక పాత్ర ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు నిరాకరించిందా పట్టించుకోకపోవచ్చా తెలుగు సాహిత్యంలో మహా వెలుగు వెలిగిన ఒక కవి నాడు ఆయన పేరు యోగ వేమన ఆయన పచ్చని లాగిపోయాడు తల్లిదండ్రుల మీద దయలేని పుత్రుడు పుట్టలేని వాడు గిట్టనేమి పుట్టలోని చెందు పుట్టలా గిట్టల విశ్వలా విరామ వెనరవే తల్లిదండ్రుల మీద దయలేని వాడు పుట్టిన గిట్టిన ఒకటే వాడు ఉన్నారని సెన్సెస్ లో ఓటర్ కార్డు పాన్ కార్డు ఆధార్ కార్డు ఉంటారు తప్ప వారి సమాజానికి దైవత్వ లోకానికి వారు ఉపయోగం లేనప్పుడు పుట్టలోని చెవరిగా వారు ఉన్నప్పుడు ఏసు ప్రభు విశ్వాసం వచ్చిన వారి సంగతి ఏమంటారు మరి పట్టదు మనకి జ్ఞాపకం చేస్తుందంటే లోకము నుండి వేరే క్రైస్తవ చిన్నదానికి తెలియజేస్తుంది threshing floor talks about the separation aigutti lo ane vedeyaru aigutti samadhan lo vedeyaru aigutti paddhatulu vedikilevu kaani veru christu lo vachinaru var baada vedana anta thayane parike yosevu thandi varuku ichinattu par lokam yosevu yesu christu prabhu yosevu kante gopvaadu mane varike thandi bakshana thandi to var bakshana vignavani chestuna pradhaniya యోసేపు కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఆయన యేసు క్రీస్తు ప్రభు రెండవ కళం చూస్తామా మనసుపడి నిడల నేను సెలవిచ్చిన ఇస్రాయలు నా మనముగా రక్షించడం అనే నేను దేవుని తో ఇక్కడికి దేవుడితో వచ్చినాడు పరాక్రమ గల పలాకడ యహోవానికి తోడై ఉన్నాడని దేవుడికి ధైర్యం చెప్పినాడు ఇచ్చేది అనుమానం వచ్చింది దాని చాటు దులగొట్టి బోధలు దులగొట్టుకున్నాడు పరాక్రమ కలిగి పలాట కాలకెళ్తాడు భయపడి పాకపోయి పెరిగి పందే కనుక దానికి సాటుకు వచ్చినాడు నేను పలాకడ అంటే విజయాని ఇలాంటి శత్రువులు ఓడించడానికి వెళ్ళింటాను కదా సాధారణంగా మనం ఉన్న పరిస్థితులకు ఎవరు వాక్యం వచ్చిన దానికి నూట ఇరవై డిగ్రీలు భిన్నంగా కనిపిస్తుంది అందుక మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఏదైతే పారిస్థితుల ప్రామిస్ ఇచ్చింది మనకే అని అనుకుంటాం పరాక్రమ గల బలాడ్రెడ్ ఎంతో వాటికి తోడైనాడు అంటే పరాక్రమ గల బలాడ్రెడ్ ఏదైతే బయటపడతా ఏదైతే భయపడతా ఏదైతే గానే సాధ్యపడతా ఏదైతే బాగుందని కొనే ఈ దీన స్థితిలోనే ఏదైతే వస్తాను నేను బలాడ్రెడ్ అయితే వెళ్ళి శత్రువులందరినీ ఓడించి దేవుని పక్షాన్ని ఇస్రాయి వాళ్ళకి విజయం తీసుకుని ఇచ్చుకుంటానుగా ఇప్పుడు దేవుడు అన్నాడు నేను నేను వాళ్ళ వాళ్ళు నేను మీకు అప్పగించేస్తాను బయలుదేరి వాళ్ళని జయించడానికి ఓడించడానికి వెళ్ళొచ్చాను అంటే అయ్యో నేను అమలైపోతున్న ప్రభు మనం కూడా లేట్ అయిపోయి కదా చాలా సార్లు దేవుడు చెప్పే మాటకి మనం అనగా సూచనలు పెడతాం ఈ దేవుడు కూడా బహుశ అలాంటి సూచనలే పెట్టాడు అనుకుంటాం ఇప్పుడు కళ్ళం ఉంది కదా ఆ కళ్ళం దగ్గర ఇలాగే ఉన్ని బొత్సు బొరే బొత్సు అక్కడ నేను వేస్తా మనసు బొత్సు మీద మాత్రమే మనసు పడాల తనమంతా శుభ్రంగా ఉండాల ఇలాగో తన దేవుడు ఎందుకు సూచన పెట్టి మనకి తెలుసు కదా దేవుడు తన యొక్క ఆ భయాన్ని బట్టి ఆ సూచన వాటిని నెరవేర్చినాడేమో బయట రాయబడింది ఆ రాత్రి దేవుడు అలాగే చేస్తుంది అలాగే చేస్తుంది అలాగే చేస్తుంది అలాగే చేస్తుంది అలా జరిగింది చేసేవాడు ఆయనే జరిగించేవాడు ఆయనే ఇప్పుడు గిజ్జులకి అర్థమైపోయింది దేవుని కార్యం అని ఆ తర్వాత గిజ్జులను పెట్టి శత్రువులను ఓడించిన సంగతి ఏడవ అధ్యయన మనం చూస్తాం ఈ ఒక్కవ కట్కము గిజ్జులు కట్కము అనే పేరేటిక కలిగిన ఒక మాట ప్రైస్తవ లోకానికి సుపరిచితం అని మనకి తెలుసు ఇది మనకి ఏం జ్ఞాపకం చేస్తుంది ప్రశ్నించుకోవాల్సిన మిషన్ 
విధి చూపించే కల్ల విధి విద్యను చాలా గొప్ప ఆ బలశాలి దైవ సాధించింది అయితే అదే సమయంలో బలహీనమైనప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్తు తన ఎందుకు వచ్చింది ఆ వాక్యాన్ని ఆయన నమ్మడానికి కూలుకున్నాడు దేవుని ఎందుకు తన బలహీనతను పెట్టి పెట్టిన సూచక్రియ నెరవేర్చబడినప్పుడు దాన్ని అంగీకరించినాడు మళ్ళ 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 పదే పదే అలాగే చెప్పేసి పని కొట్టిన వాడు కాదు ఆ పని కొరికే కూలుకున్నవాడు కానీ దేవుడు ఆయన విశ్వాసాన్ని ఆయన తగ్గింపు సబ్మిషన్ కనపరిచినాడు అందుకే దేవుడు ఆయన వాడుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు వాడుకున్నాడు యహోవా కట్టం ఎంత పరాక్రమ కలిగిందో ఇద్యోని కూడా కట్టం కూడా అంత పరాక్రమ కలిగిందని ప్రజలు గుర్తించినట్లుగా విజ్యోతను బట్టి దేవుని బృందమైన వారికి తక్కువ మందితో అభోగమైన విషయాన్ని తీసుకుని వచ్చినట్టు వాక్యంలో మనం గమనిస్తున్నాము సబ్మిషన్ బ్రింగ్స్ సక్సెస్ వేర్ దేర్ ఇస్ నో సబ్మిషన్ దేర్ ఇస్ నో సక్సెస్ మనకు మనం అప్పగించుకున్న ద్వారా విజయం వస్తుంది మనకు మనం అప్పగించుకోకుండా తిరుగుబాటున్నప్పుడు అక్కడ నా విరోధమైన కార్యం కనిపిస్తుంది నిరాధారణ కనిపిస్తుంది ఎక్కడైతే విజయం ఉంటుందో ఎక్కడైతే అప్పగించుకునే ఉంటుందో అక్కడ విజయం కనిపిస్తుంది ఈ కొత్త సంవత్సరంలో దైవ వాక్యానికి దైవ స్వరానికి ఎవరు మాట్లాడే మాటకు మనం విధేయమైంది ఆ మాట ప్రకారం జీవించడానికి ఒప్పుకోవాలని ప్రభు కోరుతున్నాడు చాలా సార్లు రోజులే విద్యను వల్ల మనకి నాకు నుంచి పేరు పెట్టే మేము పలానా జరిగితే ఈ కోర్టు ఇస్తామని ప్రభు ఆ పలానా చదువు ఆ కాలేజీ నుంచి తేరాలని లేదా పలానా విషయం జరిగితే పలానా అబ్బాయిగా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలని లేదా పలానా విషయం జరిగితే అమెరికా అంటారు లేదా పలానా విషయం జరిగితే ఉద్యోగం లొకేషన్ రీలొకేషన్ సేవ తండ్రీలు రకరకాల కార్యక్రమాలపై చాలా సూచనలు పెట్టిన అన్ని నేను వెళ్ళాయి కారణం మాత్రం ముందు పెట్టి ఎక్కడైతే ఒకటంటే అక్కడే ఉంటావు ఏడు ఎనకు ఒక్క నుంచి ఏడాది రోజుకి నా నలుగు నలభై కాదు ఎనకు ఉండిపోయే సూచన వస్తున్నా ఇప్పుడు మాట్లాడు ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు ఇంటి ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు సాగు ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు కానీ ధైర్యం చేసి ముందుకు సాగలేకపోతున్నా ధైర్యం చేసి ఇదిగోని ముందుకు సాగకుండా ఉంటే ఆరు ఆరు చేయలేదు ఉంటున్నాడు ఏడు ఆరు చేయలేదు కానీ నిచ్చినవాడు కాదు నిజం భరించలేదు కాదు దేవుడు సాగుతూ అత్యధికమైన విజయం సంప్రాప్తము చేసిన దాని మీద మీరు వాడాలని బయట పడితే మీలాగానాడు the battle for our sins we lose the battle if we fight the battle for Christ's sake we win the battle manam yuddhani manam parike jesthe manam yuddhamlo odi potam anta manam yuddhani prabhu parike jesthe yuddhamlo gelstam anta do we fight for god ante devudu paksha devudu manam parike yuddham chesi vishayam teesukovachadu adi vera vishayam that's how many gods aga apudike chesi kavadindi adi karvar silo dwara manam samprapthamaindi bala seva dekka rita vishayamlo apostaina pavulu ide manam gnapi chestunnadu sedjonu patti techi niraayithiga chesi vanni bhagavanga uregisinatlu vaakyam manam chustunna appude shatru odipoyadu ide aa adhyatmikamaina vishayanni manam claim cheyadaniki మన క్రైస్తవ జీవితంలో జరిగే రకరకాలైన పోరాటంలో మనం కూడా నిలబడాలని ప్రభుత్వం కోరుతున్నాడు కనుక రెండవ కళ్ళం ఏంటంటే విద్యుత కళ్ళము ప్రెషి ఫ్లోర్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ మనల్ని మనం ఒప్పగించుకునే కళం దగ్గరికి రావాలని కోరబడుతున్నాం మూడో చూస్తామా రుత గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం రూత్ చాప్టర్ త్రీ మూడవ అధ్యాయం నీవు స్నానం చేసి రాసుకుని ఆ కళ్ళ మనకు వేయడము ఆ కళ్ళ పాలన పోల్చుకుంటే చాలా వరకు అతని మరగయ్యడము ఆ తర్వాత కొన్ని వచ్చినాలు మనం ఆ గమనిస్తూ ఉన్నాం కానీ ఇక్కడ పోయేసి కదా సేవించిన సర్వే మన జ్ఞాపకం చేసింది ఋతు తన అత్త మాటను బట్టి ఎలా లైంగికంగా మోయస్ సేవించడానికి సిద్ధపడుతుందో ఈ వాక్యం మనకి జ్ఞాపకం చేసింది మన క్రైస్తవ జీవితాల్లో కూడా యేసు ప్రభ రక్తం ద్వారా కలిగిపోయిన మనము ఆధ్యాత్మికమైన ఋతు లాంటి ఒక అనుభూతపు వధువుగా అంగీకరించబడ్డాం 
పరలోకపు బోయించని ఈ శ్రీకృష్ణ ప్రభు వారిని అనుదిన అమ్మవారిగా వస్తున్నాం రోజైతే కళ్ళంలో పది సందర్భాల్లో నిర్మించు మనమైతే ఆ ప్రభుని వాక్యం ద్వారా ప్రాణం ద్వారా ఇలాంటి కోడికి ద్వారా సత్వాసం ద్వారా ఆ పనులకు భోజని కలుస్తున్నాం భోజన అయితే కొట్టుకోవడానికి ఈజీలు మనకు కలుస్తున్నాం అయితే ఆ భోజనం సేవించడానికి తీర్మానం చేస్తున్నట్టు వాక్యంగా రాయబడింది స్నానము చేసి తైలం రాసుకుని భర్తను కట్టుకుని ఆ కళ్ళలు నాకు స్నానానికి జ్ఞాపకం చేస్తుంది రక్షణ పొందిన తర్వాత మొదట స్నానం ఎవసి పత్రిక ఐదు రాజధానిలో చెప్పబడిన వాక్యం అనే ఉదయ స్నానం ద్వారా కలగబడి కేంద్రీకరించబడి ప్రభు దగ్గరికి తిరిగి తిరిగి మనం ఆయన సేవించడానికి వెళ్ళాలని జ్ఞాపకం చేయబడే సంగతి ఇది అందుకనే వ్యవహారం తర్వాత పదిహే పదిహేను రెండు మూడు నిమిషంలో మన నేను ఇప్పుడు చెప్పిన మాటను బట్టి మీరు పవిత్రమై ఉన్నారు దేవుని యొక్క వాక్యంలో స్టిక్ట్ ఉంది అది మనం పవిత్రపరుస్తుంది అది మనం పరిశుద్ధపరుస్తుంది పరిశుద్ధతే ఏదైనటువంటి ఆయన మంత్రానికి అలంకారణ అనే వాక్యం మనం గమనిస్తున్నాం వీడు దేర్ ఇస్ నో హోలీనెస్ దేర్ ఇస్ నో థ్యాంక్స్ వ్యాప్తా పరిశుద్ధత లేకుండా ఆత్మ సంబంధమైన దేవాలయంగా అనేకమైన వారిగా మనం కట్టబడటం అనేది దుస్సాహ్యమైన సంగతి కనుక గురుతు అత్త మాట విని బోయసును తలపులో కలుసుకున్నట్లు మనము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా నడిపించబడి ఆ ప్రభువును అనుదినము వాక్యం ద్వారా శుద్ధీకరించబడినట్లు ఆత్మ ద్వారా అభిధీకరించము ఇంకా ఎక్కువైన రీతిలో పొందినట్లు ఆయన మనం కలుస్తూ ఉన్నట్టు ద్వారా ఆయన సేవించే దినాన ఆయనతో పాటు మనం గొరపిన వివాహ మహోత్సవములు ప్రకటన పత్రములు ఆయన చే ప్రకారము ఆయనతో పాటు పరిపాలించే భాగ్యంలోనికి ఏదే భాగ్యంలోని ఉండే భాగ్యంలోని తీసుకురావడాలనే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఇది క్రిస్టిక్లో సర్వీస్ ఆయన సేవించి కళ్ళ నాలుగు చూస్తాము సమయేడు రెండవ గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయ ఆరవ చూస్తే చాప్టర్ సిక్స్ వర్స్ వారు నా తోను కలం దగ్గరికి వచ్చిన ఎడ్లుకు కాలు సారినందున ఉజ్జాయి చేయి చాపి దేవుని మందసము పట్టుకొనగా యహోవా కోప ఉజ్జా మీద రక్షణకొని చేసిన తప్పను బట్టి దేవుడు అక్షరమంది అతను మొత్తగా అక్కడ అతడు అక్కడనే దేవుని మనసుమత పడి చనిపోయాను వాటిని మనం చూస్తున్నాం ఉజ్జా చాలా ఆత్మీయమైన వాడు అయితే భౌతికమైన ఆసక్తిని తను కనపరచడానికి చూపడానికి వాటిని గమనిస్తున్నాం ఉజ్జా అంటే చెడి బలమైన వాడు కానీ బలహీన పడ్డాడు దేవుని మనస్సుమే బలమైంది వాటిని చెప్పడుతుంది కదా నీ బల సూచకమైన మనస్సుతో కూడా రమ్ము నిమ్ము కనుక ప్రభు వారి యొక్క మందస్సును దేవుని యొక్క నాలికల సంకల్పాన్ని బట్టి తీసుకురావడానికి తాగిని తన పరివారం అంతా ప్రయత్నం చేసి ఆరంభిస్తున్నప్పుడు నా పూర్వ కలం దగ్గరికి వచ్చింది ఎడ్డు ఎడ్డ కాలు సాగింది ఉజ్జా మందసం పడిపోతుందని పట్టుకోవటానికి ప్రయత్నం చేసి సాధారణ చాలా సార్లు మనం అదే చేస్తాం పడిపోతుంది 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 దాని కూడా ఆరము పడిపోతుంది మందిరము పడిపోతుంది వ్యక్తి పడిపోతున్నాడు కుటుంబము పడిపోతుంది పడిపోయింది కట్టేవాడు ఆయనే పడిపోకుండా చూసుకునేవాడు కూడా ఆయనే ఆయనే బాధ్యత ఆయనే అన్నింటిని మహత్తుగా మాట చేత నిర్వహిస్తున్నవాడు ఆయనకు కనపడ్డ ఆయనకు తెలియకుండా ఏది జరగదన్న సంగతి కూడా మనకు పరిచయమే అయితే మనకు ఆకృతన బట్టి అలా చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం ఇదే మనకి నాపకం చేస్తుంది త్రిషి ఫ్లోర్ ఆఫ్ శాంక్చురి ఇది దైవ సంగతి కదా మనసు అంటేనే దైవ సంగతి ఆయన సింహాసనానికి నాపకం చేస్తుంది ఆయన రాజధానికానికి నాపకం చేస్తుంది ఆయన ఉన్నత స్థానాన్ని ఈ మనస్సులు మనకు నాపకం చేస్తుంది అలాంటిది ఆ దేవుని మంత్రములోనే తీరు ఆరంభించబడింది పేదలు దీన్ని తీసుకుని రాసినట్టు తప్పట రాసిన పత్రికల్లో 
దేవుడి మధ్యని పట్టుకున్న వారి విషయమై దేవుడి మధ్యంలోనే తీర్పుస్తున్నారు అక్కడ కొంతమంది బ్రతికిన వారు కూడా ఉన్నారు యహోవా కోపం రాకుండా తమను తమ కాపాడుకున్న దాన్ని కొనసాగించడానికి లేదా తీసుకుని రావడానికి ప్రయత్నించేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో మనం ఎక్కువకు చెందిన వారు నా పూర్ణ కన్నము ఆధ్యాత్మికమైన సంగతిని మనకు నాకుంది దాని అర్థం ఏంటంటే మీ జవాయి సంతోషించు ఇప్పుడు దాకా మనం నాలుగు కళల గురించి చూసిన మొదటిది హలదు కళ్ళము సెపరేట్ ప్రత్యేకత జ్ఞాపకం చేస్తుంది రెండవది విజ్యూము కళ్ళము అది సబ్మిషన్ విధేయుని జ్ఞాపకం చేస్తుంది మూడవది గోయుడి కళ్ళము అది సేవను జ్ఞాపకం చేస్తుంది నాలుగోది నాటోరు కళ్ళము అది దైవ మందిరాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఐదవది ఆఖరికి రెండు సమయం ఇరవై నాలుగు పదహార్ రెండు సమయం ఇరవై నాలుగు పదహార్ చివరి వర్షం చదువుతా ఎక్కువ అదూత ఎబూసీడైన అరవునా యొక్క కళ్ళమ్మ దగ్గర ఉండగా ఈ వృత్తాంతం మనకి పరిచయం కదా జనసేఖ చూడాలి సెన్సెస్ తీసుకోవాలని తాగుకు మనస్సు కొట్టుకునింది కనుక ఆయన ఏమన్నాడంటే పిలిపించి యోగ లాంటి వారి సైన్యాత్మకులను జనసేఖ దక్కించాలని కోరాడు అది ఒక్కొక్క దృష్టికి ఇష్టమైనది కాదు నేను చాలా దైవికమైన వాడి అని కొన్ని ఇష్టం కాని పనులు చేసిన సంగతి మనకు పరిచయం తెలుగు తాతలు మొదటి గ్రంథం ఇరవై రూపాయలు ప్రస్తావించబడింది వన్ క్రానిక్ చాప్టర్ ట్వంటీ వన్ ఇట్ ఈస్ ద్లేస్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ వాక్ గొప్ప పని కొరికేన స్థలం ఏంటి అనేది ఇరవై ఒకటి అధ్యయన ఆరంభించబడుతుంది ఇరవై ఒకటి అధ్యయనం మొదటి వచ్చిన తర్వాత సాతాను ఇస్రాయల్ విరోధముగా లేచి ఇస్రాయల్ సాతాను ఇస్రాయల్ విరోధముగా లేచి మీకు తెలుసు కదా సాతాను ఇస్రాయలీలకు విరోధముగా లేచి దావీదును లెక్కించ దావీదును ఇస్రాయల్ లెక్కించడానికి ప్రేరేపించింది అని సాతాను అని మాట బైబిల్ ఎక్కడ రాయబడని తెలుసారు మొదటిసారి ఎక్కడ రాయబడని తెలుసారు ఆఖరిసారి ఎక్కడ ఇది ఎన్నోసారి సాతాన్ అనే మాట నాకు తెలిసి బైబిల్ లో మొదటిసారి ఇక్కడే అనుకుంటా యాభై ఆరు సార్లు రాస్తారు పన్నెండు గురించి ఒకసారి చెప్పాలి మనోని గురించి యాభై ఆరు సార్లు రాశారు ఆ పదం మొదటి ఇక్కడే వాడారు అయితే దావిద్తో వాడారు ఎంత కష్టమైన పరిస్థితి కదా దావిదును దేవుడితో మొదటి మొట్టమొదటి మనం పరిచయం చేయాలి కానీ ఇక్కడ సాతాన్తో పరిచయం చేశారు సాతాను దావి దగ్గరికి బహుశా ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చిపోతుంటాడు మనసాకి చేయటమని మన దగ్గరికి ఎప్పుడు వస్తున్నాడు అసలు పోతే కదా రాబట్టారు దావి దగ్గరికి అప్పుడప్పుడు వచ్చినాడు అమ్మాసకు పౌర్ణానికి ఏదో పరిగణ పరిస్థితుల్లో సైతం వచ్చినాడు దావిని ఓడించే ప్రయత్నం చేసినాడు ఆయన కొన్నిసార్లు ఓడిపోయినా తిరిగి లేచి నిలబడి కలిగినాడు మరి మనసాకి తెచ్చి అందుకని నేను అంటుంటా మన దగ్గర నుండి పోతే కదా రావటానికి బహుశా వాళ్ళని తీసుకు వేసుకొని ఉంటాడు అనుకుంటే అటు ఏంటి అటు ఏంటి తెలుపుతా ఉంటాడు ఏసు ప్రభు నా ఏసుకో గతించినాడు కదా పేరు సాతానా నా వెనుకకు పోయినాడు అలాగే పోవచ్చుగా పోడు మనం తిరిగి తిరిగితే వస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాడు ఎక్కడ తిరుగుతున్నా అంటే ఇక్కడే కర్మైన అనుబంధ సంఘాలు విశ్వాసులు వాళ్ళ మధ్యలో ఇక్కడే నేను తిరుగుతా ఉంటా ఎందుకంటే ఇది నాకు నివాస స్థలం మీకెందుకే నివాస స్థలం ఇది యహోవాక్ నివాస స్థలం అంటే మరి ఆయన నేను కూడా అక్కడ ఉండాలి కాదు ఆయన ఏం దగ్గరికి అక్కడికి వెళ్ళడు ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడో ఎక్కడ ఆయన నివాసం చేస్తాడో అక్కడే ఉంటాను ఈ సాధారణ వస్తాడు మరి తెలుసు కదా దేవుడు పిల్లలు ఆయన స్థాయి విషయంలో చాలా మనస్సు కలిగింది అలాంటి దావి దేవుడి పిల్లలు ఆయన స్థాయి లెక్కించాలని నాకు ఎంత సైన్యం ఉందో ఇంటి దగ్గర తెలియజేయాలని ఆయన కోరుకున్నాడు ఆయన సైన్యాన్ని గురించి కొంత బహుశా అస్సెం వచ్చిందో ఏమో మనకి తెలియదు అది ఎప్పుడు మా దృష్టికి ఇష్టం కాలేదు అందుకని ఎవరు లాంటి వాడు చెప్పాడు అయ్యా మీరు అలాగే చేయడం మంచి పని కాదు ఇది అంత ఉపయోగకరమైంది కాదు అని అంటే రాజు మాట చెప్తుంది కదా సైన్యం పని మాట ఏం చెప్తుంది అందుకని వాడు వెళ్ళారు లెక్కించినారు అది దేవుడి దృష్టికి అంగీకారం కాలేదు ఇప్పుడు దేవుడు తాగి మధ్యకు ఒక దీర్ఘదర్శిని పంపించినాడు ఆయన పేరు గాదని మనకి తెలుసు 
నువ్వుని చాలా ఘోరం ఇంకా పాపం చూస్తున్నాం కనుక దేవుడు ఇలాగ చెప్పడం పంపించిన మూడు విషయాలు ఏదైతే వస్తున్నా మూడు కర వస్తుంది మూడు నెలల చిత్రులు కత్తిలు స్థలంతారు మూడు దినాల దేశం జవాబు కత్తిస్తుంది ఏది మీకు తెలుసు కదా ఈ దినాల విద్యార్థులు పరీక్ష రాసేటప్పుడు ఆర్థిక్టి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆర్థిక్టి క్వశ్చన్ పేపర్ మొదటి ఎలా సరే తెలుసా తాగింది ఈ చిత్రం పెట్టాడే ఆయన రైట్ ఆన్సర్ పెట్టాడు ఆ వల్ల మనం రైట్ రాంగ్ ఆన్సర్ పెట్టిన పై ఏది కాదు అని నన్ను అసలు అబ్బో ఇక్కడ దాని ఇచ్చిన దాంట్లో నేను మనిషి చేతిలో పడ్డ కంటే ఎవరి చేతిలో పడ్డా మేలు అనుకున్నాడు అని కదా దేవుని చేతిలో నేను పడతా నేను అధికమైన పాపం తీసిన ఆయన కప్పగలవాడు కనుక మనుషుల చేతిలో పడ్డ కంటే ఆయన చేతిలో పడుతున్నాం అని అనుకున్నాడు సాధించేలోకి వెళ్ళి దేవుడు నాశనం చేయడానికి దూతలు పంపించినా కదా అని సంగతిని దావిని జ్ఞాపకం చేస్తూ జనులు ఎలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు జరుగు లాంటి వాళ్ళు కదా వాటిని చేసి చేసినంత నేను సంపాదనకుంటే నన్ను చదువు దేవుడు అలాగే చేయలేడు ఎందుకంటే దావిని దేవుడికి వ్యాసమైన కనుక దావిని చంపడం దేవునికి ఇష్టం లేదు కనుక అలాగైతే ఆగిపోయాడు అనుకుంట మన సంహారం అక్కడే ఆగిపోయాడు నువ్వు అక్కడే ఆగిపోయాడు దావి దాగిపోయిన స్థలమే ఈ ఉన్నాది కలమని దాని ఎహోవా నివాస స్థలముగా ఉండి పరిగే మందిరముగా సిద్ధపరిచిన సంగతి మనకు తెలుసు ట్రెషింగ్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ సమర్పణ భూమి తను తను అప్పగించుకోవడానికి దావిను ఇష్టపడినట్లు వాక్యం ద్వారా మనం గమనిస్తున్నా మన జీవితాల్లో కూడా ఇలాంటి పోరాటాలు ఓటములు అధిక పాపాలు చేయకూడదు జరగకూడదు మరించకూడదు కానిది మన నావరించి బలహీన పరిచినప్పుడు దైవ సాధించలేక మనం వచ్చినప్పుడు దేవుడు దానిని మనం తప్పించి మినహాయించి ఉగ్రతలని కాపాడి ఏ స్థలంలో పడిపోయాము ఎక్కడ పాడయ్యాము ఎక్కడ కష్టపెట్టిపోయాము అదే స్థలంలోనే దేవుని నివాస స్థలమైన అందరిని కట్టాలనే దేవునికి ఉద్దేశమైంది అదే ఊసిడైన వర్ణాల కళ్ళము అని మనకు పరిచయం ఇప్పుడు ఈ ఐదు కళ్ళాలు ఏ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాయి మొదటి మన వ్యక్తిగత హృదయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాయి ఏ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాయి రెండోది మన కుటుంబ జీవితాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాయి ఏ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాయి మూడోది మనం చేరువచ్చే స్థానిక సంఘాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాయి అలాంటి మనం వ్యక్తిగతంగా మనము ఇలాంటి కళ్ళమే తంగంలోకి వచ్చినప్పుడు దేవుడు మనలో కట్టాలని ఆరంభిస్తాడు God builds from inside to outside. Lopal nandhi devote kattu baiti kosta. Manchu nalai kattu adu baiti nandhi lopal kattu. Manchu mandhi kattu adu nandhi kattu adu nandhi kattu adu nandhi kattu adu. Devote alai kattu adu. Lopal nandhi kattu adu baiti kosta. Kattu mandhi hudhe mani kallam. Mana kallam yada gandhi. Atatik kallam maadurunna. Idiyoni kallam maadurunna. Boyeri kallam maadurunna. Nakkoli kallam maadurunna. అలాంటి కళ్ళ మీద దేవుడు మనల్ని కట్టాలని కోరుతున్నాడు ప్రభు స్తోత్రాలు యశ్వి క్రీస్తు ప్రభు వారు ఊరికి వెలుపట కలిసిలేము అలాంటి దూరాన్ని ఆ కలవరి కొండ మీద మనందరి యొక్క శిక్ష భరించడానికి అక్కడికి వెళ్ళాడు ఆ నిబంధనలైతే ఈ స్థలానికి వచ్చిన తర్వాత దావిని మనం అర్పించినట్లు వాటిలో మనం గమనిస్తున్నాం మనం బలి అర్పించిన అవసరం లేకుండా సదాకాలం నుంచి ఒక్క బలిగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు తన రక్తాన్ని చిందించడానికి సిరి మీదకి వెళ్ళాడు ఆయన తల మీద ముళ్ళ కిరీటం ముఖం మీద ఉంది చేతుల్లో మెరుపు దేహం అంతా కూడా దగ్గర రక్తం బల్లి కూడా రక్తం కాచి చనిపోయి సమాచారం తిరిగి లేకపోయి స్థానమున 
ఉదయకాలంలో అలాంటి పని దేవుడు అనిపించడానికి స్థలం ఇచ్చాము ఇంకా యేసు బ్రహ్మ చెప్పిపోతే నువ్వు స్థలం ఇయ్యేదని ఇంకా యేసు నమ్మకపోతే నువ్వు ఇంకా యేసు స్వీకరించకుండా ఉంటే రక్షణ పొందకుండా పాపక్షమ కూడా మాల మనసు పొందకుండా ఉంటే ప్రభు నేను ఆత్మ సంబంధమైన మంత్రముగా కట్టలేదు నీ కుటుంబాన్ని కట్టలేదు నువ్వు చేయవస్తున్న సమాజికాన్ని కూడా నీ ద్వారా దేవుడు కట్టలేదు ప్రభు కట్టేవాడు మాస్టర్ బిల్డర్ బయట రాకుండా తెలిసిందే మనకి కట్టేవాడు లోకంలో సుఖముగా సౌఖ్యముగా జీవించి పాపములు ఇంకా కొట్టుకెళ్ళిపోవాలని ఇంకా మునిగిపోవాలని యేసు ప్రభు యొక్క సిలబస్ చూసి బాబా క్షమాపణ పొంది యేసు ప్రభు వారికి రక్తం ద్వారా కడగడి శుద్ధీకరించబడి ఆత్మ సంబంధమైన ఓ గొప్ప వ్యక్తి నిర్మించాలని కోరుతున్నాడు కొత్త ఆ జీవితాన్ని మార్చేవాడు జీవితంలో ఓడిపోయావా కృంగిపోయావా దర్శిపోయావా సోలిపోయావా చదువులో ముందుకు రాలేకపోతున్నావా ఉద్యోగం పడకపోతుందా వ్యాపారంలో నష్టాలు వస్తున్నాయి కొంతమంది ఏ వ్యాపారాన్ని ఏం చేస్తారు వాళ్ళు కాదు పెడితే నా తదాక బంగారం కూడా మన అయిపోయే పరిస్థితుల్లోకి వచ్చినారు నేను ఎలాగ చేయాలా ఉండిపోయాను ఆత్మ అంటే నాకు సరే నా కుటుంబం సరిగా లేదు నేను సరిగా లేదు నా జీవితం సరిగా లేదు నా పొలాలు నా పంటలు లేకపోతే నాకు సంబంధించిన పాటి పైరు పంట పశువులు ఇవన్నీ కూడా నా మీద విరోధంగా తిరిగిపడుతున్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది ఇది ఏమి జీవితం ఇలాంటి ప్రశ్నతో సోలిపోయి డస్టిపోయి బహుశా నువ్వు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని వచ్చినావేమో బయట చదివిస్తుంది నీ కొరకు ఒక వ్యక్తి మరణించినాడు నువ్వు మరణించాల్సిన పని లేదు బికాజ్ ఇన్ దాయ్ యూ కెన్ బి లేవ్ అండ్ చదివిపోయాడు కనుక నువ్వు బ్రతికోవచ్చు నువ్వు బ్రతికోవచ్చు నువ్వు బ్రతికోవచ్చు సాతాన్ ఏం చెప్తారంటే నువ్వు సాగు నువ్వు సాగు నువ్వు సాగు బయట ఏం చెప్తారంటే యూ లివ్ యూ లివ్ యూ సామాన్యమైనస్తుంది అదగూరు ఇలా వారాంత పరిచయం కొరకై అక్కడికి నేను ఆహ్వానించబడ్డాను రైల్లో ప్రయాణం భవిష్యత్ శుక్రవారం మధ్యాహ్న సమయానికి అక్కడికి చేరాను అక్కడి నేను ఇంకో ఊరికి వెళ్ళాను అక్కడికి రైలు వెళ్ళాను రైలు ట్రాక్ కానీ నేను ఎక్కడికి రైలు అక్కడికి వెళ్ళాను 
అందుకనే ఆ ఊరి దినోదర్శనాన్ని పికప్ చేసుకుంటారు వేటిలో ఇచ్చారు ఇద్దరు వారిద్దరు నేను కలిసిన ముగ్గురం బయలుదేరే ఆ పాటలో రెండు బయలుదేరితే భోజన సమయం మంచిగా నా భోజనం ఇక్కడ నా భోజనం చేస్తే మనం ప్రయత్నం చేసిన మీకు తెలుసు కదా కొన్నిసార్లు మనం ప్రయత్నం చేస్తేనే ఉంటాం కానీ దాటి పెట్టాం అలా ప్రయత్నం చేస్తేనే ఉన్నాం ఊరు దాటిపోయాం ఎక్కడ కుదరలేదు హోటల్ కానీ ఇష్టం పార్కింగ్ లేదు పార్కింగ్ కానీ హోటల్ లేదు ఇలాంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఎంతా ఉంటే అక్కడ దాముల ప్రదర్శన కన్నా మనం అటు ఇటు ఇంటికి భోజనం చేసేలోగా మనం చేయాల్సింది ఇంటికి మన దానికి లేదంటే మనకే భోజనం చేస్తామన్నా అప్పటికే కూడా అయిపోతుంది బ్రదర్ కష్టము కానీ ముందే భోజనం చేస్తాం దాని ఇంట్లోకే ఒక రెండు అయిపోయింది కదా ఇక్కడ భోజనం చేస్తామన్నా సరే అని మన ఇండియాలో ఎక్కడైనా ఇప్పుడు టెక్నాలజీ సౌలభ్యం అయితే కదా గూగుల్ మ్యాప్లో చూసారు దగ్గర హోటల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని మీకు తెలుసు మ్యాప్ ఎలా పని చేస్తాయి ఇక్కడ అని మ్యాప్ చూపించిన దగ్గర హోటల్ ఉండదు హోటల్ దగ్గర మ్యాప్ చూపించి అలా ట్రై చేసినాం దాంట్లో కూడా మాకు కుదరలేదు సరే ఇండియాలో మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దాని మీద మనసు మస్తు కుడతారు మనకంటే ఎక్కువ మంది పోతుంటారు వాళ్ళు ఒకరిని అడిగారు ఎక్కడ ఏదైనా భోజనం హోటల్ ఉందా అని దగ్గర నుంచి అవసరం ఎప్పుడు తీసుకోండి అన్నాడు ఎక్కడ అవుతుంది అన్నా అంటే ఇదిగో అక్కడే అన్నాడు అక్కడ ఏం అనిపించింది చెట్లు తప్ప అక్కడే చెప్తున్నావు ఇవ్వడానికి తీసుకుని చెప్తున్నా హోటల్ కనిపిస్తుందంటే అక్కడ నుంచి అది మీరు అక్కడికి వెళ్తే అంటారు ఇప్పటికే చాలా టైం వేస్ట్ చేసుకున్నాం మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం మాకు ఇష్టం లేదంటే సరే నేను వస్తాను అంటే సార్ అన్న అక్కడ పూలే వేసుకుని ఆ వ్యక్తి ముందే కనిపించే మేము ఆయన ఫాల్ అయ్యాను ఒక కిలోమీటర్ వెళ్ళిన తర్వాత ఒక చిన్న పార్క్ కనిపించింది పార్క్ ముందు అన్ని కార్లు హై ఫై పీపుల్ ఉన్నారు అది ఒక పార్క్ అప్పుడు వెళ్ళాను ఒకే వ్యక్తి అని ఇద్దరు ముగ్గురు పనివాడు ఉన్నారు ఆయన ఒక హోటల్ మెయింటైన్ చేస్తున్న మెస్ మాదిరి భోజనం బాగుంది అని కూడా అక్కడ కూర్చున్నాం భోజనం చేసాము అది నిజంగా రుచికరంగా ఉందో మాకు ఆకలి వేసినందుకు రుచికరంగా ఉందో తెలియదు కానీ చాలా బాగుంది తిన్న తర్వాత చీకటి కొట్టడానికి ఆ పార్క్ బయట ఆయన సింక్ పెట్టాడు ఆ సింక్ లో తిన్న చీకటి కొట్టడానికి వచ్చి నేను కడుపుకున్నప్పుడు నాతో పాటు ఆయన వచ్చి మీరు పలానా అండి అని అడిగారు అవునండి అని నేను మీతో ఒక ఐదు నిమిషం మాట్లాడాలి సార్ నేను అనుకున్న ఈ పార్క్ లో హోటల్కి వచ్చినా కూడా నాకు ప్రైవసీ లేదు ఏంటి బాబు పదిహేటట్టు లేరు మనుషులు సరేనండి అని బయటికి మాత్రం సరే అని చెప్పిన ఆ తర్వాత చేయగట్టుకుని ఆ పక్కకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన చెప్పాడు మీ వర్తమానం నేను యూట్యూబ్ లో వింటుంటాను అని ప్రభు స్తోత్రాలు అండి అని మరి మేము బయలుదేరచ్చు అంటే నా విషయం చెప్తాను ఒక ఐదు నిమిషాలు అన్నాడు సరే చెప్పండి అని మాతో పెద్ద కథలు ఏంటి అని కథలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చెప్పండి అని అప్పుడు ఆయన చెప్పడం ఆరంభించిన క్రైస్తవ వేదాలు కొట్టి మొగ్గ నుండి వచ్చినాను పెళ్లి అయ్యి పిల్లలు ఉన్నారు ఉద్యోగం ధన మంది పేరు ప్రకారంగా ఉన్నాయి జీవితంలో ఓడిపోయాయి పాపానికి బానిస్ అయిపోయాను అని తప్పించి వారి ఎవరు లేదనుకున్నాను అదొక అందమైన దిన ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని సామాగ్రి సమకూర్చుకున్నాను నా వ్యక్తి తీసుకుపోతే తెలుస్తుంది అని బాగా ఉండడానికి ఎవరికి తెలియకుండా మా ఇంట్లో నుండి ఓలో ఆట బుక్ చేసుకున్నాను ఊరికి బంద్ పట్టి చనిపోదామని ఓలో ఆట వచ్చింది నన్ను ఆటోలో తీసుకెళ్తున్నాడు కొద్ది ఊరు దాటిన తర్వాత యూట్యూబ్ లో వాకింగ్ పెట్టాడు దేశ ప్రభుని గురించి చెప్తున్నారు సిరువ ప్రేమని గురించి చెప్తున్నారు అది మీరే ఆ వాక్యము వింటూ వింటూ పోతే నన్ను నేను మర్చిపోయాను ఆ నిర్మాణ స్థలంకి వచ్చిన తర్వాత ఆటో అయిన నడుస ఇక్కడే కదా మీరు చెప్పాను వీరు దిగడ్డాను నేను నా నిండైన మార్చుకున్నాను అయ్యా నేను ఇక్కడ దిగడం మళ్ళీ నా నింటికి వదిలేయాలి లేస్తారు ఇది ఓలో కదా అలాగే వదిలేయడానికి నేను మళ్ళీ ఫ్రెష్ బుకింగ్ చేసుకోవాలా అన్నాడు సరే నేను ఇప్పుడు ఫ్రెష్ బుకింగ్ చేసుకున్నాక నాకు ఓపిక లేదు కానీ నేను ఇదే మాటలు వినాలనుకుంటున్నాను ఈ లింక్ నాకు ఫార్వర్డ్ చేయమని మొబైల్ చెప్తే ఆయన ఆ లింక్ నాకు ఫార్వర్డ్ చేశాడు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు నేను మానుషి ప్రదేశం చెట్లు విపరీతంగా ఉన్నాయి ఒక చెట్టు కింద కూర్చున్నా ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి తెచ్చుకున్న సామాగ్రి దగ్గర పెట్టుకున్నా ఎలాగో చనిపోవాలనుకున్నాను కదా అయినా ఈ వాక్యం వేసుకోవడం యొక్క ప్రేమని గురించి తెలియజేస్తుంది కదా విందాం అని వినడం ఆరంభించినా నా కొరకు వేసి మరణించినా నేను మరణించాల్సిన అవసరం లేదనే వాక్యం ఆ యూట్యూబ్ లో నుండి చాలా పిగ్గానికి వస్తుంది నా కొరకైనా వస్తుంది నా కొరకు సినిమాలో ఏసు ప్రభు రక్తం కాల్చిన సంఘంలో అన్ని మీరు చెప్తూ చెప్తూ ఉంటే నాకు కళ్ళం పడి నీళ్ళు ఆకలేదు అలాగే ఉపకరించినా ఏం ప్రార్థించినా నాకు తెలియదు ఏసు ప్రభు అని నేను ఘోర పాపని ఘోర పాపని అని కేకరేస్తే అలాగే రొమ్మలు బాధపడుతున్నా చాలా సేపు అయిపోయిన తర్వాత నాకు అన్నీ దారులై తాగే ఆ తర్వాత నేను ఏం చూస్తే నాకు తేలికైనప్పుడు ఏం వచ్చింది ఇక నేను ఆత్మహత్య చేసుకోకూడదు నా కొరకు 
నా జీవితంలో నేను ఇద్దరి రుణపడిన మొదటిది దేవుడికి యేసు ప్రభుకి రెండో నా యేసు పరిచయం చేసిన మీకు నేను చెప్పాను నాకు ఆ పదార్థం మీరు రుణపడి ఉండేది ఆటోలో మీకు యేసు ప్రభు ప్రేమను గురించి పరిచయం చేసిన ఆ కోర్ట్ రైల్ వారికి యేసు ప్రభు ప్రేమను పరిచయం చేయడానికి ఇలాంటి ఆటో బోధకు స్పీకర్ ఏమేమి అవసరం లేదు ఆటో దోరుకునే వ్యక్తి కూడా యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమని తనకు పరిచయం చేస్తాడు మన పై పెడుతున్న మానవాన్ని పట్టి లాగితానికి సిల్వ సామర్థ్యం కలిగింది ఇప్పుడు నేను సిల్వ ద్వారా రక్షించబడ్డా నా చేత మార్చబడింది చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను భార్య పిల్లలు ఇక్కడ నేను దగ్గర ఉద్యోగం చేస్తా మధ్యాహ్నం భోజనానికి ఇక్కడికి వచ్చినాను మీరు మా ఆఫీస్ గురించి ప్రార్థన చేస్తారా నా కళ్ళు చూపగిల్లాయి నా అయితే మన పై పెడుతున్న ఒక వ్యక్తి అడ్డుకొని రక్షణ జీవితాన్ని మార్చుకుంటుంది దైవమా ఇది ఏమి ప్రేమ ఉదయకాలం యేసు ప్రేమ బలవంతం చేస్తూ నీ దగ్గరికి కూడా వచ్చింది ఆ యేసు నీ కొత్త ఆ రక్ష నీ కొత్త ఆ పాపక్షమాపణ నీ కొత్త ఆ మానసు నీ కొత్త ఆ జీవం నీ కొత్త ఆ యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమ నీ కొత్త ఈ స్వభావించి మొగరించి ప్రార్థిస్తాం